Xin mời chúng ta đồng đứng lên Giờ này đã bước vào giờ thờ phượng Xin chúng ta hướng lòng lên Chúa Đặc biệt với tấm lòng biết ơn Trong mùa lễ tạ ơn này Xin chúng ta cùng lớn tiếng ngợi khen Chúa Là Chúa của chúng ta Vua trời vinh hiển Hosanna I see the King of Hosanna trên trời cao Chúng con xin tán tụng hồng ân Chúa Ơn Ngài là vô đối Chúa ơi Nhất là trong mùa Tạ ơn này Chúa ơi Xin tán tụng hồng ân của tình yêu của Chúa
hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va Chớ quên các ân huệ của Ngài AMEN xin mời mục sư Nguyễn Cao Quốc lên dân lời cầu nguyện khai lễ. Ngợi khen tôn vinh cảm tạ Chúa là Đức Chúa trời hằng sống đấng chúng con thờ phượng và hầu việc. Chúa ơi chúng con cảm ơn Chúa vì những bài hát chúng con vừa ca ngợi Chúa rung động đến tâm lòng của chúng con khi chúng con biết Ngài ấp ủ cuộc đời chúng con như gà mẹ cho gà con. Chúa ơi, chúng con tạ ơn Chúa vì tình yêu đời đời này Và xin Chúa nhắc nhở mỗi cuộc đời chúng con buổi sáng nay Đến đền thờ của Chúa với tâm lòng biết ơn và dâng lời tạ ơn Ngài Con cầu nguyện xin quyền phép của Đức Thánh Linh hành động trên buổi nhóm của chúng con Chúc phước cho hết hãy mỗi chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa một cách sâu xa Và xin Chúa sức dầu cho đầy tớ của Ngài là một sư tạ huy trường Để ông có lời của Ngài ban phát cho hội chúng và mở lòng chúng con Để chúng con đón nhận lời của Ngài để làm linh lương nuôi dưỡng cuộc đời chúng con trên bước đường theo Ngài xin đặt vào môi miệng của chúng con lời tạ ơn Chúa tiếp tục trong sự ca ngợi trong lời chứng xin danh của Ngài được vinh hiển qua mỗi đời sống chúng con Chúa ơi, chúng con đứng đây như là châu trước mặt Ngài chờ đợi sự xuống phước của Chúa xin bao phủ chúng con ở trong quyền năng của Đức Thánh Linh chúng con cảm ơn Chúa và hiệp chung cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ Amen xin chúng ta đồng an tòa hội thánh gia đình việt nam tại seattle vui mừng được chào đón tất cả quý con cái chúa quý anh chị em thân hiểu tất cả đều có mặt ở trong ngôi nhà thờ phượng này chúng tôi cũng xin được dâng lời à, tạ ơn chúa và xin được chào đón các anh chị em đang theo dõi online ở khắp các nơi trên trái đất chúng ta tạ ơn chúa vì ngài kéo chúng ta lại từ bốn góc trời để tôn vinh một mình thiên chúa trên trời là đấng yêu thương chúng ta chăm sóc chúng ta mình tin rằng tất cả mọi người đều cảm động khi lắng nghe khi dâng lời ca tiếng hát buổi sáng hôm nay và nếu đi ngược dòng lịch sử 
để nhớ về lấy tạ ơn thì chúng ta hiểu rằng những người đến đầu tiên ở trên lục địa này hiểu biết nhận ra rằng không phải là tự nhiên mà họ vượt được Đại Tây Dương không phải là tự nhiên mà họ đến được nơi vùng đất mới không phải là tự nhiên mà họ có cơ hội mới và mà họ muốn ghi nhớ ngày đó muốn con cháu đời đời về sau biết về ngày đó và kỷ niệm ngày đó mỗi năm nên chúng ta có ngày lễ tạ ơn hôm nay phải không ạ à? giờ phút này hội thánh có một món quà đặc biệt xin được dành tặng cho tất cả nếu chúng ta nghĩ rằng một năm 36, 365 ngày như là 365 trang vở của quyển sách 2022 thì xin tất cả chúng ta cùng theo dõi để xem quyển sách 2022 của Hội Thánh như thế nào trong phần năm 2022 nhìn lại xin chúng ta cùng theo dõi Hội Thánh Gia Đình Việt Nam đã nhóm lại đầu năm 2022 khi tuyết rơi phủ trắng thành phố. Mục sư Tạ Huy Trường sửa soạn cho cả nhóm một hành trình an toàn bước vào năm mới với những trang bị tinh thần cần thiết để giữ vững đức tin và hết lòng cầu nguyện. Tại Việt Nam, các bạn trẻ trong gia đình Hội Thánh cũng vượt đường xa qua bao trạm kiểm soát để đến thăm đồng bào Hờ Mân tại địa điểm đầu biên giới Điện Biên. Các bạn tặng áo lạnh cho các em nhỏ và nhu yếu phẩm cho các gia đình khó khăn. Đồng bào ở đây chỉ ăn cơm trắng và nước lọc. Mỗi năm chắc chỉ được ăn thịt một lần. Từ Seattle, Washington, một tình nguyện viên của Hội Thánh Gia đình Việt Nam đã tham gia chuyến truyền giáo y tế tại đất nước Georgia. Phái đoàn thăm viếng, khám bệnh, cho thuốc, tặng nhu yếu phẩm cho người dân tộc Kurdish đang sinh sống trong những cảnh đời nghèo khó bấp bênh trong các trại tị nạn. Vì người Kurdish vốn đã mất đất nước của mình và phải sống lưu lạc hàng nghìn năm qua, rải rác ở các trại tị nạn nhiều nơi trên thế giới. Đoàn cũng đã gặp những trẻ em không biết hai chữ quê hương là gì. Các em ngơ ngác trên đất người, tay ôm những con búp bê trần trụi, cũ kỹ, bạc màu, bám lấy những người khách viếng. Có những bà mẹ tay bế con, tay cầm gói quà nhỏ, lầm lũi đi vào những ngôi hộ vá víu bằng tôn trong một buổi chiều đông lạnh cắt da. Có những thanh niên không hề biết đến hai chữ tương lai. Nhóm đã đến thăm viếng, gửi chúc quà cùng lời nhắn nhủ, khích lệ và cầu nguyện cho một ngày mai tốt lành, cho từng người, từng gia đình tìm thấy niềm tin nơi Thiên Chúa là đấng cung ứng cho mọi nhu cầu. Cũng đầu năm nay, Hội Thánh đã lại tưng bừng cùng vui một mùa xuân thịnh vượng với cộng đồng sau hai năm bị gián đoạn vì dịch lệ, nên niềm vui đã như được nhân đôi với những câu chào và những ánh mắt thật là thấm thiết. Tháng 2, như thông lệ hàng năm, gia đình Hội Thánh đi nghỉ dưỡng tại một nhà nghỉ đông ở vùng ven biển. Các anh chị em đã có những ngày cùng sinh hoạt rất thân tình với nhau, cùng ca hát, nhảy múa và thờ phượng, và cũng mừng kỷ niệm ngày cưới cho gia đình mục sư Tạ Huy Trường. Cũng trong tháng 2, khi cuộc chiến Ukraine và Russia bùng nổ, cũng vào thời điểm này, người chị em trong hội thánh qua chuyến đi Medical Missionary ở Georgia đã có cơ hội cùng làm việc với các thanh niên thiện nguyện Ukraine trong nhóm Youth with a Mission, YWAM giờ đây lại nhận được tin khẩn từ các bạn thanh niên ấy xin được cầu nguyện và sự trợ giúp vì các thành phố ở Ukraine đang bị tấn công và tàn phá. Hội Thánh cùng với gia đình ngày nay đã kêu gọi sự đóng góp tài vật cũng như lời cầu nguyện để giúp các thanh niên trong nhóm thêm khả năng cứu thương và trợ giúp cho những người neo đơn mất khả năng tản cư phải ở lại trong thành phố. Tháng 4 Hội Thánh tương bừng và long trọng đón mừng lễ Chúa Phục sinh, 
cùng có sự tham dự của một số anh chị em trong cộng đồng mừng chúa cứu thế đã sống lại lần thứ hai được gặp lại các thân hữu trong cộng đồng tây bắc mặt mừng tất cả đều vui mừng cảm tạ về sự bình an và sự sống còn chúa đã ban cho để còn mạnh khỏe và còn được gặp lại nhau tháng năm hội thánh có lễ dân con một thành viên mới bé trai khấu khỉnh shinji là một phép lạ chúa ban đã vượt qua được những khó khăn thách thức trong thời kỳ mẹ thai ngán bé bé đã được dâng lên cho sự quan phòng của chúa trong lời cầu nguyện của ông bà cô chú và toàn thể hội thánh tháng 6 vẫn là tháng hội thánh đã chọn để cùng tri ân cha mẹ và cùng nhau cầu nguyện cho đấng sinh thành đấng dưỡng dục cho mỗi người trong chúng ta tháng 7 cả hội thánh cùng nhau lên dự buổi thờ phượng ngoài trời với hội thánh cộng đồng Elderwood của mục sư Nguyễn Cao Quốc sau đó cùng nhau hát thờ phượng và dự picnic với nhau đặc biệt hơn nữa là có sự tham dự của một số các anh chị em và các cháu cùng thờ phượng với hội thánh qua phần trực tuyến này đến thăm từ tiểu bang Tennessee cảm tạ ơn Chúa cho một buổi thông công rất vui và ấm áp tình thân tuy trời mùa hè hôm đó lại xe lạnh tháng 8 hội thánh tổ chức một buổi thờ phượng ngoài trời ngay trên sân cỏ phía trước nhà thờ và cũng picnic lunch theo sau lần này chúa đã ban cho một buổi sinh hoạt ngoài trời đầy nắng ấm làn khói thơm từ lò BBQ của anh Robin tiếng cười reo của các trẻ nhỏ và sự hội ngộ của những thân hữu trên sân cỏ đã làm rộn rã cả một buổi trưa bên nhau hứa hẹn một mùa hè năm tới sẽ cùng nhau thờ phượng ngoài trời thường xuyên hơn đáp lời kêu gọi trong tháng 9 hội thánh gia đình Seattle lại hỗ trợ cho nhóm thiện nguyện trẻ tại Việt Nam thực hiện một chuyến đi thứ hai lên Điện Biên đến thăm các bản làng dân tộc thiểu số ở giáp ranh biên giới Lào Việt nhóm đã thăm hỏi trao quà cho các gia đình nghèo đặc biệt tặng hơn 140 phần quà cho các em nhỏ kể cả cặp sách để chuẩn bị mùa học tới cho các em Tuy các món quà đơn sơ không giúp vơi đi được sự đói khổ quanh năm nhưng đã đem lại rất nhiều sự khích lệ và hy vọng cho bản làng trên vùng cao tháng 10 đã đến với bao nhiêu cung bậc cảm xúc đầu tháng nhóm phụ nữ có cuộc tĩnh tâm thờ phượng và cả hội thánh mừng baby shower cho cặp vợ chồng trẻ Kim và Thảo Nguyên đang mong đợi một bé gái sắp ra đời Jonathan giờ đây sắp sửa được lên chức làm anh hai ngay tuần sau đó vài chị em tình nguyện viên của gia đình hội thánh đã bay qua đến tận Ukraine để thăm hỏi gửi cứu trợ và động viên tinh thần các bạn thanh niên của Youth with a Mission YWAM một lần nữa đang nỗ lực xây dựng những căn nhà nhỏ cho đồng bào trước khi mùa đông khắc nghiệt sẽ đến Thành phố Lviv vẫn đang dưới tầm ảnh hưởng của bom đạn và nguy cơ bị tàn phá. Những người trẻ trong quân phục vẫn trang trọng đưa tiễn đồng đội mình vừa nằm xuống trong cuộc chiến vẫn còn đang tiếp diễn. Cũng trong tháng 10, không ai có thể ngờ rằng gia đình, hội thánh và cộng đồng sẽ thương tiếc chia tay chị Võ Thị Cúc vừa nghỉ an trong Chúa. Tuy chị đã đi xa, nhưng di sản đức tin, đời sống nhu mì, tấm lòng nhân ái của chị luôn mãi là ánh sáng, sưởi ấm mọi tấm lòng đang than khóc sự ra đi rất nhanh của chị. Trong suốt năm vừa qua, hội thánh cũng luôn vui mừng đón chào một số anh em không cùng ngôn ngữ cùng đến thờ phượng Chúa và bẻ bánh với mọi người trong giờ thông công như Benji, Eddie, Robin. Và mùa tạ ơn năm 2022 năm nay cũng đánh dấu đúng một năm Chúa đem mục sư tạ huy trường đến cùng đồng hành với gia đình hội thánh trong một thời điểm nhiều thử thách và nhạy cảm. Hội thánh cũng vui mừng được đón tiếp vào gia đình của mình là cô Thanh vợ mục sư và ba con Isabella, Nehemiah and Elijah. Với trách nhiệm của một người hướng dẫn tâm linh, Mục sư đã là linh hồn sống của hội thánh Những bài giảng tâm huyết và sâu sắc 
với cả chân tình của ông đã lôi cuốn người nghe từ trong nhà thờ lẫn trên trực tuyến và sau đó qua YouTube channel của Hội Thánh. Mọi người được hiểu mình hơn và sống gần với Chúa hơn. Qua sự khiêm nhường nhẫn nại của một sư trường, chúng ta thấy được gương sống và sự dạy dỗ của chính Chúa Giêsu là người thầy vĩ đại và đấng cứu chuộc duy nhất của nhân loại. Một sư trường đã gần gũi hỏi thăm từng người, viếng thăm và cầu nguyện cho người bệnh, làm tài xế chở người lớn tuổi, tiếp đãi ân cần với mọi người. Một sư trường đã cảm động tấm lòng của mọi người và chính trong năm nay Gia đình Hội Thánh vui mừng lần lượt đón tiếp bốn chị em xưng nhận Chúa là cứu Chúa của mình. Đó là cô Na, cô Tuyết, em Hương và chị Linh. Sự tham dự của một sư trường và sự quay về tiếp nhận Chúa cứu thế là một ân sủng đặc biệt Chúa đã dành riêng cho Hội Thánh. Hội Thánh Gia đình Việt Nam xin được tri ân sự hiện diện và góp phần của tất cả quý anh chị em trong mọi công việc sáng danh Chúa và mong được tiếp tục đồng hành cùng hướng về năm mới 2023. Tạ ơn Chúa vì những phước hạnh Ngài ban trên tất cả chúng ta và xin cảm tạ sự tin cậy của cộng đồng trong những công tác bác ái khắp nơi. Video clip này được hoàn thành vào lúc 11 giờ đêm tối hôm qua. Thành ra đây là à, lần chiếu đầu tiên à, và à, dù chính mình cũng là người được tham dự cũng như là à, soạn hình nhưng mà nhìn những cái này lòng mình cũng hết sức xúc động à, và mình tin rằng tất cả chúng ta đều nhìn thấy chính hình ảnh của mình ở trong đó. Vì thưa các anh chị em, Hội Thánh không thể làm được một mình nếu không có những bàn tay nhân ái giúp đỡ từ cộng đồng. Chúa Giêsu đã nói, của cải của chúng ta ở đâu thì lòng chúng ta cũng ở đó. Nên khi quý anh chị em đóng góp vào những công tác từ thiện thì chính quý anh chị em đã đóng góp thêm một phần ăn nữa, thêm một miếng thịt nữa vào trong những bát cơm chỉ có cơm và nước lọc như là các bạn ở Việt Nam đã báo cáo cho chúng ta. Và thưa các anh chị em, nếu chúng ta nhìn lại, chúng ta đã thấy thực sự bề rộng, bề xa, bề cao của tất cả những việc mà từng bàn tay của chúng ta có thể góp lại để làm được. Từ châu Mỹ, chúng ta về châu Á, chúng ta qua Âu Châu, chúng ta đến với những cảnh đời khó khăn nhất. Nên thưa quý anh chị em, giờ phút này, Hội Thánh Mạnh Dạn kêu gọi sự đóng góp của các anh chị em cho những công tác tiếp theo vì chúng ta biết rằng những khốn khó của con người Những người nghèo khó quanh chúng ta Sẽ luôn luôn còn đó Và đang chờ đợi Từng người trong chúng ta góp phần Xin chúng ta tự nhiên Trong phần dân hiến Và giờ phút này Xin được à, đặc biệt giới thiệu Nhóm à, Trung niên Nam của Hội Thánh sẽ có một à, bài hát tri ân đặc biệt à, nên xin à, mời nhóm à, thanh niên à, cũng như trung niên của à, Hội Thánh dạ Xin chào à, tất cả à, quý ông bà anh chị em Tôi nghĩ là chúng ta tôn vinh Chúa không phải vì chúng ta có khả năng tôn vinh Chúa Mà chúng ta tôn vinh Chúa vì Ngài xứng đáng được sự tôn vinh của chúng ta Amen Chúng ta thấy những điều tốt lành mà Chúa đã làm à, 
cho mỗi cá nhân chúng ta và qua đời sống của chúng ta cho cộng đồng và cho thế giới chúng ta biết ơn Chúa vì Ngài cho chúng ta có cơ hội làm được những điều đó à, hôm nay thì tôi có ý là muốn mời những người nam để tôn vinh Chúa mà người nam ở trong hội thánh này ít khi nào xuất hiện lắm họ quý dữ lắm cất rất là kỹ nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta tôn vinh Chúa bằng tấm lòng của mình cho nên là tôi mời quý ông mời những người nào mà thấy mình là nam chúng ta cứ việc tiến lên chúng ta tiến lên chúng ta hát nhà chúng ta cùng hát với nhau mời 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 tất cả những người nam nhà ở trên đây chúng ta sẽ có một cái bài hát give thanks rất là đơn giản và có tiếng việt và có tiếng mỹ cho nên khi nào mà người nào hát được tiếng việt thì khi nào chiếu tiếng việt lên hát tiếng việt người nào hát được tiếng mỹ khi nào chiếu tiếng mỹ lên hát tiếng mỹ và như vậy thì chúng ta cùng ca ngợi Chúa với nhau. Amen. Amen. À, chú Hòa, à, mấy chú có muốn lên tôn vinh Chúa chung không? Mời, mời, mời mấy chú. Lên, 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 đứng với một sư. Cảm ơn. Tôi cũng thấy có yeah. mấy anh em trẻ đó, mình cứ <cười> mạnh dạng đó. Please, please. We had a simple song together, okay? We sing not because we had a good voice. We sing because God He worthy our to receive our worship. Yeah, come on. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. Cool. Right on. <laughs> Nehemiah Elisha, come, come. Yeah, yeah. Come, come. Please, just come. Amigo, come on. Give give thanks to the Lord, okay? He deserves our Praise, come on. Lên, lên với bà, come on, come on. Lên đứng đây với bà, come on. Daniel, you want to sing with us? Yes, yes please. Right right okay, ladies, give them the big hand, come on. <laughs> Mình chuẩn bị nha, mình hát bằng cái tấm lòng mình thôi Chứ mình không phải mình hát mình Ca sĩ chính là thầy An Mình hát sing along với thầy An okay. Look. 
cảm ơn tất cả quý đầy tới chúa quý uh, quý ông quý anh em Kính chào Mục Sư, kính chào Hội Thánh Cảm tạ ơn Chúa um, Chúa cho mỗi chúng ta được bình an Và để cho mỗi người chúng ta được uh, đến thờ phượng Đến uh, ngôi nhà Chúa chúng ta để được tôn vinh Và được có cơ hội dâng lời cảm tạ ơn Chúa Và một lần nữa uh, cảm ơn Hội Thánh đã cho uh, Thúy Hằng được một cơ hội nữa Được về với Hội Thánh và được dâng lên Chúa Với một bài thơ vạn lời tạ ơn Vâng thưa hội thánh, hỡi Jehovah Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa cho đến đời đời. Vạn lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa, đăng thánh năng quyền nắm giữ đời con. Từ thuở vô nay Chúa vẫn còn Cứu mang con ban ơn không kể xiết Tạ ơn Chúa Ngài giúp con học biết Đi theo cha phải vác thập ra mình Xin Chúa giúp con qua trọn hành trình Giữa lúc biển đời lao sao sống vô Phước Chúa vâng ban tràn đầy tuôn độ Ân điện Ngài đã ban phát nhưng không Cho những ai tìm kiếm Chúa hết lòng Được bơi lội trong dòng sông phước hạnh ta ơn chúa ngài luôn đi bên cạnh tìm trợ nhu cầu vật chất tâm linh ta ơn Giêsu là đấng công bình 
ngài không để con lo âu thiếu thốn chúa thêm sức con những khi khốn đốn bên vực con lúc cám dỗ vây quanh bao vụ con khỏi ma quỷ hành hành ngài ban sức thiêng giúp con vượt thắng chúa chữa lành con này cất lòng cay đắng không bởi ơn ngài sẽ khó vượt qua gánh nặng đời mình biết cậy vào cha trong ý chúa con cúi đầu vâng phục gia đình con được an vui hạnh phúc qua mọi cảnh đời chúa vẫn yêu thương tạ ơn cha đã chu cấp mọi điều ơn của chúa đời đời luôn ghi nhớ chúa đấng nhân từ ngài hằng nâng đỡ nguyện đời con xin chúa sai dùng rao truyền danh cha yêu chúa thủy chúng vì yêu vì chúa yêu chúng con vô điều kiện dạ xin hết à dạ một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều và bài thơ này là của cô kim cúc là bút danh là nguyễn thiên hà một lần nữa cảm ơn cô rất là nhiều đã cho à, à, thúy hằng một lần nữa được cơ hội đọc được bài thơ của cô và cảm ơn hội thánh và giờ đây xin chúng ta cùng lắng nghe một à, À, một nhạc phúc một nhạc, nhạc phẩm tình chúa tình con à, xin đại diện tất cả chúng ta để dâng lên chúa lời cầu nguyện vì chúng ta là con người là yếu đuối những ai dù có mới biết chúa đây hay là biết lâu rồi cũng có những giây phút yếu đuối nhưng chúa là đấng thành tính và chúa vẫn đi với chúng ta và chúa sẽ đi với chúng ta đến suốt cuộc đời nếu chúng ta tính thác đời chúng ta lên cho chúa xin mời chị lê vân
gọi lòng thân xin dẫn đưa bao người là bước quay về một bài ca cảm tạ xin dâng lên chúa là đấng cung ứng ngài cho con sự sống này ngài tăng sức cho con ngài đem hy vọng đến chúng con xin chân thành cảm tạ
Ngài đem sự vui thỏa Ngài ban tặng ân điển Với tất cả những phước trật này Chúng con xin chân thành cảm tạ Bình an, thương xót, nơi trú ẩn Sự thông sáng, tình yêu, mục đích Sự chữa lành và tự do Ngài ban tặng con một của Ngài cho chúng con Chúng con còn biết nói gì hơn Xin dâng lên đời sống của chúng con Xin dâng lên sức lực của chúng con Với tất cả tấm lòng của chúng con Xin cảm tạ ơn Ngài Mỗi ngày trong cuộc đời Chúng con xin tôn vinh danh Chúa Vì tất cả những điều Ngài đã làm Và mọi phương cách Ngài đã ban cho Amen Amen Một lần nữa tôi kính chào mừng tất cả quý ông bà anh chị em Đang có mặt ở tại phòng nhóm ngày hôm nay Cũng kính chào mừng tất cả quý ông bà anh chị em theo dõi ở trên livestream Cũng như có cơ hội sẽ xem lại livestream của Hội Thánh Thật sự là tôi ngồi ở trong đền thờ ngày hôm nay Với những cái cung bậc cảm xúc khác nhau Cảm tạ ơn Chúa quá quá nhiều những cái phước hạnh Mà Chúa đã đổ ở trên Hội Thánh nhỏ bé ở tại đây và cảm tạ Chúa từng bài ca, từng bài thơ à, chúng ta dâng lên cho Chúa Hôm nay thì tôi muốn à, có một chút thời gian để nói với ông bà anh chị em Về một cái ý chỉ của Chúa ở trên một đời sống của chúng ta Có nhiều lúc chúng ta hỏi rằng à, làm sao tôi biết được ý chỉ của Chúa Nó có những cái điều mà Chúa có những cái ý định riêng cho mỗi cá nhân của chúng ta nhưng mà cũng có những điều mà Chúa muốn cho tất cả chúng ta Và một trong những cái điều mà Chúa muốn cho tất cả chúng ta Đó là phải biết tạ ơn Chúa ở trong mọi cảnh ngộ Một sư chưa có biết dùng cái này á Ok Quý ông bà anh chị em hôm nay á, thì tôi uh, muốn quà anh chị em xem lời của Chúa Trong Thessalonica nhất Đoạn 5 từ câu 16 đến câu 18 Lời Chúa nói rằng Hãy vui mừng mãi mãi Cầu nguyện không thôi Cầu nguyện không ngừng Trong mọi hoàn cảnh hay là trong mọi cảnh ngộ Hãy cảm tạ Vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời Cho anh chị em Trong Chúa cứu thế giê -xu. Như vậy đây lời của Chúa nói rằng Vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời Cho anh chị em trong Chúa cụ thể giê -xu. Đó là điều Chúa muốn chúng ta Chúa muốn chúng ta hãy vui mừng mãi mãi Chúa muốn chúng ta hãy cầu nguyện không thôi Và trong mọi hoàn cảnh hãy cảm tạ ơn Chúa Cái điều này là một cái điều thách thức cho chúng ta Là bởi vì chúng ta có thể nói rằng Chúa ơi à, Đôi lúc con sẽ cảm tạ ơn Chúa Thì dễ hơn Là mỗi lúc đều phải cảm tạ ơn Chúa có nhiều lúc chúng ta nói rằng Chúa ơi con không có cảm được là muốn cảm ơn Chúa Nhưng mà quý ông bà anh chị em Ở đây lời Chúa không có nói là hầu hết mọi khi Nhưng mà nói rằng mọi khi Và lời Chúa cũng không có nói rằng Khi nào chúng ta cảm thấy chúng ta muốn biết ơn Ở đây không phải là vấn đề cảm xúc Mà ở đây là mạng lệnh của Chúa Và ở đây là vấn đề của sự lựa chọn Chúng ta chọn cho mình một cái thái độ sống Đó là lòng biết ơn Tôi đặt câu hỏi ngược trở lại Tại sao chúng ta trở nên khó biết ơn như vậy? Người Việt mình có cái câu là Trời cho không thấy Trời lấy không hay Có những lúc mà chúng ta không thể tạ ơn được Là bởi vì chúng ta vô ơn hoặc là chúng ta không thấy ơn Chúng ta vô ơn 
Có nghĩa là vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta xứng đáng được điều đó. Chúng ta khôn ngoan, chúng ta tài giỏi, chúng ta có năng lực, chúng ta có điều kiện và chúng ta đạt được những điều chúng ta đang có. Cho nên không có một lý do gì mà phải cảm ơn ai. Cũng có trường hợp đó là chúng ta không thấy ơn. Như là câu mà tôi vừa mới đọc, trời cho không thấy. Không phải là trời không cho, nhưng mà trời cho mà chúng ta không thấy. Mà khi chúng ta không thấy, thì chúng ta không biết để cảm tạ ơn trời. Quý vị biết ở trong Kinh Thánh có câu chuyện của 10 người phun. Và câu chuyện 10 người phun được Chúa chữa lành. Nhưng mà Kinh Thánh ghi rằng chỉ có một người thấy mình được lành và trở lại để cảm tạ ơn Chúa. Cả 10 người đều được lành. Nhưng mà tại sao chỉ có một người thấy mình được lành để có thể cảm tạ ơn Chúa? Thực sự là đời sống chúng ta sẽ rất là được phước nếu chúng ta thấy được phước của mình. It's such a blessing to see your blessing. Có nhiều lúc chúng ta có phước mà chúng ta không thấy là mình có phước thì chúng ta khó lòng tạ ơn Chúa. Có hai bà mẹ nói chuyện với nhau. Bà mẹ này than với bà mẹ kia. Ô, tôi nhức đầu với thằng con của tôi. Nó năng động quá, chịu không nổi. Nó chạy tối ngày. Một ngày tôi phải thay cho nó năm bảy bộ đồ. Thiệt là phiền với thằng con của tôi. Bà mẹ kia mới nói rằng tôi ước gì tôi có một thằng con như vậy. Bà này hỏi tại sao mà cô nói như vậy? Tôi cũng có một đứa con nhưng mà tôi sinh ra là nó đã bị bại liệt. Tôi mong thấy nó chạy. Tôi mong được thay đồ cho nó. Nhưng mà nó chỉ nằm có một chỗ. Quý ông bà, anh chị em, thấy được cái phước hạnh của mình để có thể cảm tạ ơn của Chúa. Tôi thấy có nhiều người nói, tôi bị rơi vào trong vực thẳm. Tôi lại nhớ một câu chuyện. Có một người đó đào một cái hố, rồi quăng cái con bò xuống dưới đó và cố ý là sẽ chôn cho nó chết. Nhưng mà cái người đó càng xúc đất đổ xuống, thì cái con bò đó nó càng rung mình để cho đất đó bị rớt xuống. Rồi chính mà cái đất mà người ta tính phủ lên trên nó để giết nó, lại là đất để nó đạp lên từng bước từng bước một rồi nó ra khỏi cái hố. Chúng ta nhìn thấy những cái phước hành mà Chúa ban cho chúng ta. Tôi nghe một cái lời làm chứng của anh Nick ở bên Úc, mà anh đã từng qua Việt Nam chúng ta đã làm chứng và chia sẻ cho những người khuyết tật. Anh không có tay, không có chân. Và anh nói rằng tôi cảm tạ ơn Chúa. Tôi cảm tạ ơn Chúa, tôi không có tay, không có chân. Là tại vì có những quốc gia người ta không cho giáo sĩ vào để giảng đạo. Nhưng mà họ thấy tôi không có tay, không có chân gì hết trơn. Họ không màng, cứ việc vào. Làm sao để cảm tạ ơn Chúa được như vậy? Có nhiều người nói, một sư ơi, một sư không hiểu hoàn cảnh cuộc đời của tôi. Cuộc đời của tôi đổ vỡ, tan nát. Tôi thấy trên Facebook có một người đăng một cái một cái bài như một cái bài thơ và tôi thấy ý nghĩa tôi viết lại bằng tiếng Mỹ nhưng mà tôi dịch lại nôm na là như vậy. Cảm ơn Chúa vì những sự broken, những cái sự tan vỡ là bởi vì nhờ mây tan vỡ chúng ta mới có mưa. Là nhờ đất được vỡ ra chúng ta mới có mùa vụ. Nhờ hột giống được vỡ ra Chúng ta mới có được sự sống. Quý ông bà, anh chị em, tôi nghe một cái phỏng vấn của CNN, phỏng vấn mục sư Rick Warren, là một mục sư nổi tiếng ở tại Hoa Kỳ. Hội thánh của ông là Saddleback Church ở tại California, có trên 50 ngàn tín hữu. Và người ta phỏng vấn ông là bởi vì con trai của ông đã tự giận mà chết. Thì ông nói rằng, ông... Có hàng chục ngàn, có khoảng ba chục ngàn thơ đã gửi về để để chia sẻ những cái buồn ở trong gia đình, an ủi khích lệ gia đình của ông. Nhưng mà ông nói là ông cảm tạ ơn Chúa hơn hết là những cái lá thơ mà người ta nói rằng tôi tin Chúa là nhờ con của ông. Tôi tin Chúa là nhờ con của ông. Tôi đã quan sát cuộc đời của con của ông. Tôi đã thấy cuộc chiến mà con của ông phải đối diện với những cái depressed ở trong đời sống. Và ông Rick Warren nói ở trong nước mắt. Và tôi rất là cảm động cái câu đó. Ông nói rằng ông cảm tạ ơn Chúa 
Vì trong vườn ân sủng của Chúa Thì một cái nhánh gãy Cũng có thể sanh trái In the garden of God's grace Even the broken branch bear fruit Quý ông bà anh chị em Tôi đếm lại ân phước Ở trong cuộc đời của mình Và ơn phước mà tôi đồng hành Quý ông bà anh chị em trong một năm qua Tôi xem điều đó Ở trong nước mắt Thật sự những gì mà tôi làm được Và đồng hành với quý ông bà anh chị em Trong một năm qua Là bởi vì Tôi là một cái nhánh gãy Ở trong vườn ân sủng của Chúa Và Chúa đã thương xót Để cho cái nhánh gãy đó Ở trong vườn ân sủng của Chúa Cũng có thể sanh trái Quý ông bà anh chị em Phải nhìn thấy những cái phước hạnh Ở trong đời sống của mình Để có thể cảm tạ ơn Chúa Tôi nói Tôi uh, có người họ nói rằng đứng trước một cái sinh đầy chén dơ Mấy cô về nói chàng ơi một đống chén dơ Thì hãy cảm tạ ơn Chúa là vì gia đình mình có nhiều đồ ăn Mình vào trong phòng của con mình Thấy giường của nó nào là không có ngăn nắp bề bộn Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa vì tối qua nó có một giấc ngủ được ấm cúng Quý ông bà, anh chị em ngồi than phiền Tóc của tôi cho nó không có nằm như cách tôi muốn Bề bộn rối bời Hãy cảm tạ ơn Chúa vì những người bị ung thư Muốn có một cái cổng tóc trên đầu không có Hãy nhìn thấy những cái phước hạnh ở Trong đời sống của mình Mà dân lời cảm tạ ơn Chúa Tôi có Năm, năm điều Mà tôi muốn nói với ông bà, anh chị em Năm lý do mà chúng ta có thể tạ ơn Chúa Dù là bất cứ hoàn cảnh nào Cái điều thứ nhất Tôi muốn nói Đó là trong Roma đoạn 8 câu 28 Thì nói rằng Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa Lời của Chúa nói rằng Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa Có nghĩa là Không phải mọi sự tốt Mà là có thể là điều xấu Có thể là điều tốt, điều xấu Và thậm chí những điều tồi tệ có thể là những điều do thiên hạ gây ra cho chúng ta Và có những điều do chúng ta tự đưa mình vào trong những cái khốn khổ đó Nhưng mà Chúa hứa với chúng ta Là Chúa là đấng toàn năng có thể phối tất cả những điều đó lại Để đem ra những cái điều ích lợi cho đời sống của chúng ta Tôi nghe kể một câu chuyện Nói là có ông bà đó sẵn sàng đi đi châu Phi Vào trong những bộ lạc để có thể rao giảng phúc âm nhưng mà với cái lòng sẵn sàng đi vào một cái nơi nguy hiểm như vậy Nhưng mà tới hồi trước khi đi lại bị một cái tai nạn Và cái tai nạn rất là nặng Tới nỗi là phải cắt bỏ một cái chân Và người ta nghĩ rằng chắc là sẽ không còn cái ý định để muốn đi nữa Nhưng mà sau khi cái chân lành và phải mang một cái chân giả vào trong Nhưng mà ông bà vẫn không hề thối lui và quyết định là mình vẫn đi Nhưng mà khi mà đi qua bên đó thì vào trong cái bộ lạc đó Lại trúng cái bộ lạc đó là cái bộ lạc họ ăn thịt người Cho nên là họ Họ bắt à, ông bà lại Nhưng mà khi mà họ Bắt lên một cái chảo Như là một cái chảo lớn gì đó Họ chuẩn bị làm làm, làm mần thịt hai người này Thì Chúa lại khiến Là ông đi gỡ cái chân giả của ông á Ông quăng vào trong cái chảo đó mà khi mà ông gỡ cái chân giả Ông quăng vào trong cái chảo đó Là cả cái bộ lạc nó quỳ xuống nó lại Chỉ có thần mới làm được chuyện đó thôi Đâu có ai mà tự nhiên gỡ cái chân quăng vô vậy Thế là quỳ xuống lại hết Thế là Ông đi ra và Ông nói về phúc âm Về tình yêu của Chúa cho họ Và cả bộ lạc trở lại Chúa Quý ông bà anh chị em Có khi nào chúng ta cảm tạ Vì cái chân què của mình không hay là có nào chúng ta như anh Nick cảm tạ là tôi không có tay, không có chân không Mỗi sự dịp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa Tôi thấy bà ăn nghe ở trong Kinh Thánh Cầu nguyện khi bà vẫn còn son sẻ cảm tạ ơn Chúa khi bà chưa có con Bà Mary cảm tạ ơn Chúa vì bà có con là hài nhi giê -xu. David cảm tạ ơn Chúa khi con của mình chết Chúa Giêsu cảm tạ ơn Chúa khi cầu nguyện cho một người sống lại. Chúa Giêsu với cái tinh thần cảm tạ của Ngài trở nên như một chữ ký ở trong cuộc đời của Chúa Giêsu. 
Khi Ngài quá bánh cho 5.000 người ăn, Ngài dâng lời cảm tạ. Khi Ngài cầu nguyện cho Lazarus sống lại, Ngài dâng lời cảm tạ. Khi hiện ra với hai người môn đồ đi về thành làng Emma Úc, họ thấy rằng Ngài bẻ bánh tạ ơn là họ nhìn ra đó là Chúa Giêsu, Thì Ngài biến mất. Quý ông bà, anh chị em, Chúa của chúng ta là đấng biết tạ ơn. Và Ngài dạy chúng ta biết tạ ơn. Phải tin rằng Chúa chúng ta là đấng có thể làm được mọi sự hiệp lại lập ích cho chúng ta. Cái thứ hai, lời Chúa trong Jeremy đoạn 29 câu 11 nói rằng cái đường lối, cái chương trình của Chúa cho chúng ta bao giờ cũng là cái chương trình tốt lành, đem tới cái sự thịnh vượng, không phải đem đến cái sự nguy hại cho chúng ta, đem đến sự hy vọng và tương lai cho chúng ta. Đó là chương trình của Chúa. Cho nên là có thể là chúng ta không cảm được, có thể là chúng ta không thấy được, nhưng mà chúng ta có niềm tin vì đó là lời hứa của Chúa, là chương trình của Chúa, là tốt lành cho cuộc đời của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta cảm ơn Chúa là trong cuộc đời thăng trầm của chúng ta thì ân sủng của Chúa vẫn có đủ cho chúng ta ở trong mọi cảnh ngộ. Trong trường hợp ông Paulo ông nói rằng ân sủng của Chúa đã đủ cho tôi và cái sức mạnh, cái quyền năng của Chúa được trọn vẹn ở trong sự yếu đuối của tôi. Cho nên là ông khoe khoe về cái sự yếu đuối của mình là bởi vì trong sự yếu đuối của mình thấy lên được cái sự quyền năng và mạnh mẽ của Chúa. Quý ông bà, anh chị em, có những hoàn cảnh Chúa đưa chúng ta vào trong những khó khăn, có những hoàn cảnh Chúa đưa chúng ta vào trong chỗ tuyệt vọng để rồi chúng ta mới kinh nghiệm được sự giải cứu của Chúa. Tôi nói là Chúa đến để cứu Lazarus không phải đến lúc ở giường bệnh mà đến ở tới lúc phần mộ là để Lazarus mới cảm nhận được là Chúa là đấng cứu sống mình. Cho nên đó là điều khiến chúng ta có thể tạ ơn Chúa. Bao giờ ân sủng của Chúa cũng đầy đủ cho chúng ta. Đừng có bao giờ nghĩ rằng tôi đã quá tệ, tôi đã quá thất bại, tôi đã vào số vực quá sâu. Tuần rồi tôi có nói quý ông bà anh chị em, ngay cả mình rớt ở trong vực sâu, Tôi dâng lời tôi cảm tạ ơn Chúa, có người hỏi tôi, mục sư bị rớt vô trong vực sâu như vậy, lấy gì mà cảm tạ ơn Chúa? Tôi nói là rớt trong vực sâu nhưng mà rớt từ độ cao nào, rớt với tốc độ nào và xuống ở cái sức mạnh như thế nào để cho chúng ta đủ thức tỉnh, để chúng ta đủ sợ mà nó không làm cho chúng ta tan nát đi. Cái đó được sự kiểm soát của Chúa. Ân sủng của Chúa đầy đủ cho mỗi ông bà anh chị em. Để chúng ta có thể tạ ơn Chúa Không có điều gì Có thể chia cắt tình yêu của Chúa Đối với chúng ta Đây là cái lễ tạ ơn đầu tiên Mà tôi không còn ba của tôi Ba tôi qua đời vào tháng 12 năm ngoái Nhìn lại cái khoảng thời gian lớn lên Ở trong nhà của cha tôi Có những lúc cha tôi đánh đòn Có những lúc cha tôi rầy Có những lúc cha tôi phạt nhưng mà tôi vẫn nói được rằng con cảm ơn cha. Tôi vẫn nói được rằng con cảm ơn cha. Là tại vì tôi biết cái tình yêu của cha. Quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy rằng cái cái cái, cái việc tạ ơn á nó phải đòi hỏi một cái đức tin và nó đòi hỏi một cái sự trưởng thành. Tôi muốn có một cái ví dụ Ui, chờ tôi một chút nha ok uh, kiwi are you ready Please come in, come here. Kiwi là một trong những cái người mà tôi rất là hâm mộ. Kiwi, uh, you understand Vietnamese? All right. You know how much I love you, right? I admire you. You had a, a good heart, a servant heart. Okay. Quý vị nghĩ rằng uh, cái ghế nào cho mục sư, còn cái ghế nào cho Kiwi? You are a good servant. And this is 
for me. I'm not even bigger than this. Thank you, Tracy. All right. Kiwi, you sit here. You sit here. And sit here. Quý bà, anh chị em, thường ở trong nhà chúng ta nó có hai cái bàn. Một cái bàn là cho trẻ con và một cái bàn là cho người lớn. Cái bàn cho trẻ con là cái bàn thức ăn của con đâu, đồ ăn đâu, nước uống đâu. Và chúng ta chỉ cảm tạ ơn Chúa là khi nào có người bưng đồ ăn tới miệng cho chúng ta. Và chúng ta nghĩ rằng cái bàn đó là cái bàn của trẻ con. Nếu mà ông một sư trường vẫn còn đeo cái yếm này, vẫn còn ngồi của bàn trẻ con, quý vị thấy có mắc cười không? Nhưng mà vẫn có những con người lớn tuổi nhưng mà không có trưởng thành. Cho nên là chúng ta không có được cái thái độ của sự tạ ơn. Chúng ta chỉ tạ ơn là khi nào mà tôi có thì tôi mới tạ ơn. Nhưng mà quý ông bà, anh chị em, cái sự tạ ơn nó không phải là theo lứa tuổi mà là theo sự trưởng thành. Có những người lớn mà không trưởng thành nhưng mà có những người nhỏ mà trưởng thành. Cho nên là Kiwi can be the good servant stand up Kiwi. See? Khi mà chúng ta thấy cái điều này thì chúng ta biết đây là người được phục vụ. Và khi chúng ta thấy cái này thì chúng ta biết rằng đây là người phục vụ. Phải không quý ông bà, anh chị em? Nhưng mà ở trong thực tế của chúng ta Chúng ta cần phải có sự trưởng thành. Thank you, Kiwi. Thank you for having me. You have more time to serve later on, okay? Yes, please. Có một điều nữa tôi muốn nói với ông bà, anh chị em. Đó là khi mà chúng ta ngồi ở cái bàn nhỏ này, chúng ta dễ tạ ơn Chúa là bởi vì có người bưng nước, có người bưng cơm, có người lo đồ ăn cho chúng ta. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải có sự trưởng thành ở trong sự tạ ơn. Là khi chúng ta rời khỏi cái bàn mà người ta phục vụ mình, để chúng ta có thể đến một cái bàn mà mình có thể phục vụ người khác. Để chúng ta không phải chỉ tạ ơn Chúa khi chúng ta được có những cái điều mà chúng ta được phục vụ, mà chúng ta tạ ơn Chúa khi chúng ta có thể phục vụ cho người khác. Chúng ta không phải chỉ ngồi hoài ở trong cái bàn của con nít Nhưng mà chúng ta phải có một cái bàn như David nói rằng Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi Tức là trong cuộc sống của mình có những cái bàn mà mình ngồi Mà mình biết rằng kẻ thù ở chung quanh mình Những khó khăn ở chung quanh mình Sự thất vọng, sự cay đắng, sự buồn phiền Bao nhiêu điều nó vây hãm tâm trí của chúng ta Nhưng mà chúng ta vẫn có thể tạ ơn Chúa Là bởi vì Chúa vẫn ở đó với chúng ta và Ngài dọn bàn cho chúng ta Mặc dù là cuộc sống chúng ta vẫn có những kẻ thù chung quanh Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta Cần phải tạ ơn Chúa Vì Chúa luôn ở đó với chúng ta Và không có điều gì Dù bề cao về thấp Là mọi quyền lực Dù là bất cứ lý do gì Cũng không có thể đem chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Amen Cái điều cuối cùng mà tôi muốn nói với ông bà anh chị em đó là những cái hoàn cảnh, những cái những cái hoàn cảnh khó khăn Nó lại giúp cho đức tin của chúng ta trở nên được mạnh mẽ hơn Tôi quên đọc cho quý ông bà anh chị em những cái câu kinh thánh đó bằng tiếng Việt Để chúng ta dễ thấy hơn Lời Chúa ở trong phi rê nhất đoạn 1 câu 6 câu 7 nói như vậy Dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hương nát Dầu đã bị thử lửa, sanh ra à, ngọc khen tôn trọng, sanh ra ngợi khen tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây nói rằng những thử thách trăm bề, những cái khó khăn mà chúng ta phải đối diện đó, thực sự là nó giúp ích cho đức tin của chúng ta. Cũng giống như quý ông bà, chị em vào trong phòng chim tập thể dục vậy, phải không? Ô nặng quá, nặng quá, nặng quá, nhưng mà Chúng ta cứ phải chịu những cái áp lực đó Thì tới một ngày chúng ta lại thấy là bắp cơ của mình được xây dựng Có những cái sự khó khăn mà Chúa cho xảy ra trong cuộc sống của chúng ta Xây dựng cái đức tin của chúng ta Tốt hơn ở trong Chúa 
Tôi đọc lại năm câu kinh thánh. Thứ nhất là chúng ta biết mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Câu thứ hai, trong Jeremy đoạn 29 câu 11, thì lời Chúa nói như vậy. Đức giê va phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đói cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Rồi chúng ta qua cái điều thứ ba, đó là cảm ơn Chúa vì ân sủng của Chúa đầy đủ cho chúng ta. Nhưng Chúa phán rằng, ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối của tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Chúng ta cảm ơn Chúa vì không có điều gì có thể đem chúng ta ra khỏi tình yêu của Ngài. Paulo nói, vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Và điều cuối cùng, phi rê nhất, đoạn 1, câu 6, câu 7, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề, buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jesus Christ hiện ra. Như vậy quý ông bà anh chị em, chúng ta có cớ để cảm tạ ơn Chúa. Amen. Tôi nói kết thúc để nói với bà anh chị em như vậy. Cái chữ then chốt á, là cái chữ cảm tạ trong mọi cảnh ngộ. Chúa không có nói là chúng ta cảm tạ về mọi cảnh ngộ, nhưng mà cảm tạ trong mọi cảnh ngộ. Chúng ta không có cảm tạ vì chúng ta có người thân bị ung thư. Chúng ta không có cảm tạ vì những cuộc chiến à, vô đạo đức để bức hiếp người khác. Chúng ta không có cảm tạ vì những cái tội ác xảy ra. Nhưng mà chúng ta cảm tạ được Chúa ở trong mọi sự việc đó. Giống như là chúng ta bị một cái tai nạn xe, chúng ta không có cảm tạ vì xe chúng ta tanh banh, nhưng mà chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta còn sống, chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta có bảo hiểm. Chúng ta vẫn nhìn thấy được những cái điều để chúng ta cảm tạ ơn Chúa trong cái sự việc đó. Tôi có nói với ông bà, anh chị em, một cái người bị à, à, bị người ta giật đồ và bị té, dâng lời cảm tạ ơn Chúa nói gì bị giật đồ mà cũng cảm ơn Chúa nói phải tôi cảm tạ ơn Chúa tôi cảm tạ ơn Chúa vì cái đồ đó tôi đã được xài trước khi mà họ giật là cái điều thứ nhất cái điều thứ hai tôi cảm ơn Chúa là nó giật đồ tôi mà nó không giết tôi cái điều thứ ba là tôi cảm ơn Chúa là tôi không có phải rơi vào cái hoàn cảnh đi giật đồ như thằng đó phải thấy được những cái phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta cảm tạ trong mọi cảnh ngộ. Amen quý ông bà anh chị em. Hãy có lòng biết ơn Chúa và ngợi khen Chúa. Ông David nói rằng hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức giê va Quý ông bà anh chị em, ông không có nói là hỡi linh hồn ngươi đâu, ông nói hỡi linh hồn ta, ông đang nói chuyện với chính mình. Là tại vì có những lúc nao sờn, có những lúc đau buồn, có những lúc không thấy rằng mình có cái có cái cảm hứng, có cái điều gì để muốn cảm tạ ơn Chúa thì ông ra lệnh cho linh hồn của mình, hỡi linh hồn của ta, hỡi linh hồn của trường, hãy ngợi khen Chúa. Vì Ngài xứng đáng sự ngợi khen, Ngài xứng đáng sự cảm tạ của chúng ta. Những điều chúng ta có là hơi thở, là sự sống, là gia đình, là công việc. Tất cả những ta đã có là bởi ơn của Chúa mà ta ban cho chúng ta. Nếu mà trời cho không thấy, thì trời lấy được có thang. Phải biết ơn Chúa. Cảm ơn Chúa trong mọi, trong mọi cảnh ngộ. Xin cảm ơn một sư trường Và Cái điều mình tâm đắc nhất Là Chúa dọn bàn cho chúng ta Mình cảm thấy Thực sự là cảm động trong điều đó Vì có những lúc Chúa sẽ dọn bàn cho chúng ta Mà cái bàn đó có kẻ thù Có nghĩa là có những thử thách gian lao phía trước Nhưng mà 
chúng ta vẫn cảm tạ ơn Chúa vì Chúa ngồi đó ở chúng với chúng ta và Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả những gian lao đó. Cảm tạ ơn Chúa, xin chúng ta cùng đứng lên để dâng lời tri ân của chúng ta lên cho Chúa. <cười> vì trong mọi cảnh ngộ, Chúa vẫn ở với chúng ta. xin một sư trường lên cầu nguyện bế lễ cho chúng ta tôi muốn nhân lời cảm tạ ơn chúa cảm ơn chúa vì cha mẹ cảm ơn chúa vì vợ và các con của tôi có mặt ở đây có mẹ nuôi của con của tôi và có con nuôi của tôi ở đây à, tôi cũng có một cái người good neighbor Daniel can you raise your hand It's an honor to have you, Daniel. He is an awesome, wonderful neighbor. Um, tôi muốn nhân lời cảm ơn Chúa tất cả con dân của Chúa ở trong hội thánh đã cho tôi cơ hội đồng hành với lại hội thánh của Chúa trong năm qua. Tôi cảm ơn Chúa vì tất cả những ông bà ở trong cộng đồng đã cùng sát cánh với hội thánh để chúng ta có thể làm được những công việc vượt ra khỏi bốn bức tường này về Việt Nam từ Bắc vào Nam và thậm chí chúng ta đi ra các quốc gia khác nếu không bởi ân sủng của Chúa chúng ta không làm được điều đó bởi tình yêu của Ngài và tình yêu của quý vị và chúng ta đã làm được những công việc cho Đức Chúa Trời tôi thật sự cảm tạ ơn Chúa Chúa ơi chúng con cảm tạ ơn Ngài vì sự sống Ngài ban cho chúng con cảm tạ ơn Ngài vì ở trong mọi điều ở trong cuộc đời này những thăng trầm, những vinh nhục, những đau đớn Mọi hoàn cảnh chúng con biết rằng Chúa vẫn ở cùng với chúng con Không điều gì có thể chia cắt tình yêu của Ngài đối với chúng con Và chương trình của Ngài trên cuộc đời của chúng con bao giờ cũng là tốt Và Ngài phối mọi điều lại để có thể làm ích lợi cho chúng con 
những hoàn cảnh khó khăn để làm cho đức tin của chúng con được mạnh mẽ vững vàng hơn ở trong Chúa. Chúng con cảm đội ơn của Chúa. Chúa ơi, con cầu xin Chúa Ngài động vào trong lòng của mỗi chúng con. Vì chúng con dù là những người đang theo đạo hay những người không phải là cùng đạo, nhưng chúng con không thể nào phủ nhận được ơn trời. Và con cầu xin Chúa cho chúng con không phải chỉ biết về Ngài, nhưng mà biết Ngài là cứu Chúa cuộc đời của chúng con. Để Ngài bồng ẩm chăm sóc, dẫn dắt cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Con cầu xin Chúa ban phước lại cho mỗi ông bà, anh chị em có mặt trong ngày hôm nay. Chúa ban phước ở trên thì giờ thông công sau giờ nhóm này. Chúa ban phước trên thức ăn mà chúng con cùng ăn với nhau. Chúa ban phước trên từng câu chuyện chúng con tâm tình với nhau. Không có một lời nói nào ra hư. Tất cả đều vinh danh Chúa và đem chúng con đến gần trong tình yêu của Chúa và tình yêu với nhau. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con và quyền năng của Chúa Thánh Linh, sự thông công của Chúa Thánh Linh ở cùng toàn thể chúng con từ nay cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại. Amen. Amen. Và đến đây là lễ chung. À, chúng ta sẽ cùng thông công với nhau và chị Hạnh dạ. bây giờ đang có vài lời với chúng ta. Nói Xin tất cả chúng ta cùng ngồi xuống. Một tiếng rưỡi đồng hồ vừa qua, chắc chắn mỗi người trong chúng ta có những điều chúng ta sẽ ghi nhớ, phải không ạ? À? Có những điều sẽ làm thay đổi cách nhìn của chúng ta. Có những điều sẽ giúp cho chúng ta trong những ngày sắp tới. Nên hội thánh tạ ơn Chúa vì... Cái điều tốt đẹp nhất mà Hội Thánh có thể làm không phải là thật đông người hay Hội Thánh thật vĩ đại. Nhưng đó là đời sống của từng người thay đổi vì quý vị đã có mặt hôm nay tại đây. Một lần nữa, Hội Thánh Gia đình Việt Nam tạ ơn Chúa và cảm ơn sự hiện diện của tất cả. Xin mời chúng ta cùng trở lại trong ngày 24 tháng 12 khi cũng đúng 10 giờ khi Hội Thánh kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm 2022 mà mỗi người chúng ta đều được đóng ấn bằng chính năm sinh của mình theo sau năm sinh của Chúa phải không ạ? À? là chúng ta rất là tạ ơn Chúa về điều đó và giờ phút này như thông lệ của Hội Thánh xin tất cả chúng ta cùng lên để chúng ta có một tấm hình chung kỷ niệm lễ tạ ơn 2022 và tụi mình sẽ